ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் டுடே நம்ம பார்க்க போகிறது லாபம் மற்றும் நட்டம் கணக்கு அதாவது ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் ஸோ ப்ராஃபிட்னால் என்ன லாஸ்னால் என்ன அப்படின்றத பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இன்றைக்கி வந்து டீட்டெயில்ஸாக பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் வந்து நம்ம ப்ராஃபிட் அப்படின்னாக்கா என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் ப்ராஃபிட் அப்படின்னாக்கா ஒன்றும் இல்லை ப்ராஃபிட் ப்ராஃபிட்னால் என்ன அப்படின்னா செல்லிங் ப்ரைஸ் மைனஸ் காஸ்ட் ப்ரைஸ் அதாவது லா ப்ராஃபிட்னால் லாபம் லாபம் ஈக்குவல் டு விற்பனை விலை மைனஸ் அடக்க விலை அதாவது நம்ம விற்போம்ல நம்ம ஒரு விற்கிற அந்த விலையும் நம்ம வாங்குற விலை ஓகேவா அடக்கிற விலை அப்படின்னாக்கா அடக்க விலை அப்படின்னா வாங்குற விலை ஸோ அதை வந்து கழிச்சோம் அப்படின்னாக்கா நமக்கு ஆன்சர் வந்துடும் அடுத்தது என்ன அப்படின்னாக்கா லா நஷ்டம் ஓகே லாஸ் அப்படின்னாக்கா லாஸ்னால் அது அப்படியே ஆப்போசிட் லாஸ்னால் அப்படின்னாக்கா நமக்கு காஸ்ட் ப்ரைஸ் மேனே செல்லிங் ப்ரைஸ் ஓகேவா ஸோ நம்ம எவ்வளோ வந்து நம்ம விக் நம்ம வந்து வாங்குகிறோம் வாங்குற ஒரு விலையிலேருந்து நம்ம விற்கிற விலையை கழிச்சோம் அப்படின்னாக்கா நமக்கு எவ்வளோ லாஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு தெரிஞ்சிடும் அடுத்தது இல்லை தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது முக்கியமானது இதை பேஸ் பண்ணி வந்தால் கொஸ்டின் கேட்பாங்க ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னாக்கா ப்ராஃபிட் டிவட் பை காஸ்ட் ப்ரைஸ் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் ஓகேவா அதாவது லாப சதவீதம் அப்படின்றது லாபம் டிவட் பை அடக்க விலை இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் அதே மாதிரி நஷ்டம் அப்படின்னாலே நஷ்டம் நஷ்டம் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் டிவட் பை அடக்க விலை ஸோ இது மாதிரி தான் நம்ம சம்ஸை வந்து போட்டு பார்க்கலாம் நமக்கு இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னாக்கா ஒரு மொத்த வியாபாரி ஒரு தொலைக்காட்சி பெட்டியை எவ்வளோனா பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு வாங்குறாரு அப்படின்னா காஸ்ட் ப்ரைஸ் வந்து அவர் எவ்வளோ வாங்குறாரு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா காஸ்ட் ப்ரைஸ் வந்து பத்தாயிரம் ரூபா ஓகேவா ஸோ அவர் வந்து என்ன பண்ணுறாரு பன்னெண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு விற்கிறாரு அப்போ செல்லிங் ப்ரைஸ் இதுதான் செல்லிங் ப்ரைஸ் பன்னெண்டாயிரம் ரூபா ஓகே ஸோ பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு வாங்கி பன்னிரெண்டு ரூபாய்க்கு விற்கிறாரு ஒரு பெட்டியுடைய லாபம் அல்லது நஷ்டத்தை காண்க ஸோ இவர்கள் லாபமாக அல்லது நஷ்டமாக அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாவே தெரிஞ்சிடும் அப்போ பன்னெண்டாயிரம் அதாவது அவர் வாங்குகிற ரேட்டு பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு வாங்கி பன்னெண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு விற்கிறாரு அப்போ நமக்கு கண்டிப்பாக லாபம் தான் ப்ராஃபிட் தான் கிடைக்கும் ஏன் அப்படின்னாக்கா வாங்குகிற விலையை விட விற்கிற விலை வந்து ரேட்டு வந்து அதிகமாக இருக்குது அப்போ எவ்வளோ லாபம் கிடச்சிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தா ரெண்டாயிரம் ரூபா எப்படி வந்துச்சுன்னா பன்னெண்டாயிரம் மைனஸ் பத்தாயிரம் ரெண்டாயிரம் ரூபா லாபம் வந்துருக்கு அவர் அஞ்சு பெட்டிகளை விற்றார் அப்படின்னாக்கா அவருக்கு எவ்வளோ வந்து லாபம் வரும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ ஒரு பெட்டிக்கு ப்ராஃபிட் வந்து ரெண்டாயிரம் ரூபா அப்படின்னாக்க அஞ்சு பெட்டிக்கு வந்து எவ்வளோ வரும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா அஞ்சு இட்டு ரெண்டாயிரம் ரூபா ஓகேவா ஸோ அப்போ வந்து நமக்கு எவ்வளோ வரும் பத்தாயிரம் ஸோ இதுதான் நமக்கு சரியான பதில் நமக்கு அடுத்த கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னாக்கா சஞ்சய் அப்படின்ற ஒரு மிதி வண்டி வாங்குறாரு எவ்வளோக்குன்னா அஞ்சாயிரம் ரூபாய்க்கு வாங்குறாரு ஸோ அவர் வாங்குறது வந்து காஸ்ட் ப்ரைஸ் காஸ்ட் ப்ரைஸ் வந்து எவ்வளோ வாங்குறாரு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் வாங்குறாரு ஓகேவா ரெண்டு வருதத்துக்கு பின்னாடி ஆறுநூறுரூபா குறைத்து வந்து விற்கிறாரு ஓகேவா எவ்வளோ நாளத்துக்கு ரெண்டு வருஷத்துக்கு பின்னாடி ஆறுநூறுரூபா கம்மி பண்ணி விற்கிறாரு எவ்வளோனா லாஸ் வந்து எவ்வளோ அப்படின்னா அவருக்கு ஆறுநூறுரூபா அப்படின்னு சொல்லி லாஸ் ஆகுது ஓகே ஸோ அப்படி லாஸ் ஆச்சு அப்படின்னாக்க மிதிவண்டியின் விற்பனை விலை மற்றும் நஷ்ட சதவீதம் அவர் விற்கிற விலை எவ்வளோ ஸோ மிதிவண்டியுடைய விற்கிற விலை அப்படின்னு சொன்னால் ஒன்றுமே ஒன்றா அஞ்சாயிரத்தில் ஆறுநூறு வந்து கழிச்சோம் அப்படின்னாக்கா எவ்வளோ வரும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அஞ்சாயிரம் மைனஸ் ஆறுநூறு ஈக்குவல் டு நாலாயிரத்தி ஓகேவா நாலாயிரத்தி நானூறுவா ஸோ அவர் விற்கிற விலை எவ்வளோ அப்படின்னா நாலாயிரத்தி நானூறுவாய்க்கு விற்கிறார் நம்ம பஸ் கொஷனுக்கு வந்து ஆன்சர் வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டோம் நாலாயிரத்தி நானூறுவாய் விற்கிறாரு அவருக்கான நஷ்ட சதவீதம் நஷ்ட சதவீதம் எவ்வளோ வந்து நமக்கு தெரியணும் ஓகேவா ஸோ அவருக்கு லாஸ் எவ்வளோ அப்படி அவருக்கு நஷ்ட சதவீதம் எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லி தெரியணும் அப்போ லாஸ் பர்சன்டேஜ் வந்து கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னாக்க எவ் எப்படின்னா லாஸ்ட் டிவைட் பை லாஸ் பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்கிறது என்னென்னா லாஸு லாஸ் எவ்வளோ ஆறுநூறுவா அவளுக்கு அவருக்கு லாஸ் ஆகிருக்கு லாஸ் இன்ட்டு ஹண்ட்ரடு டிவைட் பை எவ்வளோ சொன்னேன் நமக்கு வந்துக்கிற காஸ்ட் ப்ரைஸ் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஸோ இப்போ போட்டோம்னா நமக்கு என்ன ஆன்சர் வரும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் அப்படின்னாக்கா த்ரீ ட்ரைபர் கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ அறுபது பை அஞ்சு ஸோ அறுபது பை அஞ்சு அப்படின்னாக்கா நமக்கு எவ்வளோ வரும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா டுவெல் அப்படின்னு சொல்லி வரும் டுவெல் பர்சன்டேஜ் ஸோ நமக்கு லாஸ்ட் பர்சன்டேஜ் வந்து என்னென்னு கண்டுபிடிக்க சொல்லுங்கள் லாஸ்ட் பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ டுவெல் பர்சன்டேஜ் வருது இன்னொரு கொஸ்டின் என்னென்னா மிதி வண்டியின் விற்ப
ரிப்பேருக்கு வந்து செலவு பண்ணிட்டார் தென் அதை வந்து எவ்வளோ சேல் பண்ணுறார் அப்படின்னு பார்த்தா தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்க்கு வந்து செலவு சேல் பண்ணுறாரு அப்போ செல்லிங் ப்ரைஸ் செல்லிங் ப்ரைஸ் எவ்வளோ அப்படின்னாக்கா தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரடுக்கு வந்து சேல் பண்ணுறாரு ஸோ அவர் வாங்கிறது வந்து ஆயிரத்தி ஐநூறுரூவா விற்கிறது வந்து ஆயிரத்தி நானூறுவா ஸோ அவருக்கு லாபமாக இல்லை நஷ்டமா அப்படின்னு சொல்லி கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ஸோ அது நமக்கு பார்த்த உடனே தெரிஞ்சிடும் ஆயிரத்தி ஐநூறுவாய்க்கு வாங்கிட்டு ஆயிரத்தி நானூறுவாய்க்கு விற்கிறாங்க அப்படின்னாக்க கண்டிப்பாக அது வந்து லாஸ் தான் ஸோ லாஸ் எவ்வளோ அப்படின்னாக்க நூறுரூவா ஆயிரத்தி ஐநூறுலேருந்து ஆயிரத்தி நானூறு போச்சு அப்படின்னாக்க நூறுரூவா அவருக்கு வந்து லாஸ் ஆகிருக்கு ஓகேவா ஸோ நமக்கு ஃபைனலாக என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா லாஸ் பர்சன்டேஜ் வந்து கேல்குலேட் பண்ணணும் ஸோ லாஸ் பர்சன்டேஜ் கேல்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்னாக்க ஸோ பர்சன்டேஜ் வந்து லாஸ் பர்சன்டேஜ் வந்து கேல்குலேட் பண்ணுறது எப்படி லாஸ் பர்சன்டேஜ் ஈக்குவல் டு லாஸ் இன்ட்டு ஸோ அவருக்கு எவ்வளோ லாஸ் ஆகிருக்கு ஹண்ட்ரடு ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஹண்ட்ரடு டிவைட் பை காஸ்ட் ப்ரைஸ் காஸ்ட் ப்ரைஸ் எவ்வளோ வந்து தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஓகேவா டிவைட் பை தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடு ஸோ இதை வந்து நம்ம டிவைட் பண்ணோம் அப்படின்னா ரெண்டு சைபர் ரெண்டு சைபர் கேன்சல் ஆகிடுச்சு ஹண்ட்ரட் டிவைட் பை ஃபிஃப்டீன் ஹண்ட்ரட் டிவைட் பை ஃபிஃப்டீன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும் டு ஹண்ட்ரட் பை ஃபிஃப்டீன் ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் டிவைட் பண்ணோம் அப்படின்னாக்க நமக்கு வந்து ஃபைனல் ஆன்சர் வந்து என்ன வரும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட்டு சிக்ஸ் செவன் பர்சன்டேஜ் ஓகேவா ஸோ அவருக்கு வந்து எவ்வளோ லாஸ் பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ அப்படின்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் பர்சன்டேஜ் வந்து அவருக்கு லாஸ் ஆகிருக்கு அடுத்த கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு பழ வியாபாரி எட்டு பெட்டியில் திராட்சை வாங்குறாரு அதில் ஒரு பெட்டி வந்து நூற்றம்பது ரூபா ஓகேவா ஒரு பெட்டியுடைய ரேட் வந்து நூற்றம்பது ரூபா அப்படின்னாக்க அதில் ஒரு ஒரு பெட்டியுடைய திராட்சை அழகிடுது ஓகேவா ஸோ மொத்தமாக எட்டு பெட்டி வாங்குறாரு அந்த ஒ எட்டு பெட்டியில் ஒரு பெட்டியுடைய ரேட் மட்டும் நூற்றம்பது ரூபா அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதில் எட்டில் ஒன்று வந்து அழுகிடுது மீதம் உள்ள பெட்டியில் வந்து ரேட்டு வந்து எவ்வளோக்கு விற்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா நூற்றி தொண்ணூறுபா அப்படின்னு சொல்லி விற்கிறாரு அவர் அப்படின்னா அவருக்கு லாபம் இல்லைனா நஷ்ட சதவீதத்தை காணுங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது அவர் காஸ்ட் ப்ரைஸ் காஸ்ட் ப்ரைஸ் வந்து அவர் எவ்வளோ வாங்குறாரு ஸோ காஸ்ட் ப்ரைஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு எவ்வளோக்கு வாங்குறாரு அப்படின்னாக்கா நூற்றி ஐம்பது ரூபா அப்படின்னு சொல்லிட்டு காஸ்ட் ப்ரைஸ் வந்து அவர் வாங்குறாரு ஸோ நான் அவர் மொத்தம் எத்தனை பெட்டி வாங்குறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா எட்டு பெட் எட்டு பெட்டி வந்து வாங்குறாரு அப்போ எட்டு பெட்டிக்கான ப்ரைஸ் எவ்வளோ வருது அப்படின்னாக்கா ஆயிரத்தி இரநூறுவா ஓகேவா நெக்ஸ்ட் கண்ட் கண்டிஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னாக்கா அதில் ஒரு பெட்டி வந்து அழுகிடுச்சு அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஒரு பெட்டி அழுகிட்டு அவர் வந்து சேல் பண்ணுறாரு எவ்வளோ அப்படின்னா நூற்றி தொண்ணூறுவா ஒரு பெட்டி வந்து சேல் பண்ணுறாரு அப்போ செல்லிங் ப்ரைஸ் வந்து மொத்தம் எட்டு பெ எவ்வளோ நூற்றி தொண்ணூறுவா அப்படின்னு சேல் பண்ணுறாரு எத்தனை பெட்டிக்கு அப்படின்னா எட்டு பெட்டியில் ஒரு பெட்டி அழுகிடுச்சு அப்படின்னாக்கா ஏழு பெட்டி ஏழு பெட்டிக்கு நூற்றி தொண்ணூறுவா அப்படின்னு சொல்லி போட்டோம்னா ஆயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பது ரூபா ஸோ செல்லிங் ப்ரைஸ் வந்து நமக்கு வந்துடுச்சு நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா லாபம் அல்லது நஷ்ட சதவீதத்தை காணுங்க ஸோ அவருக்கு லாபமாக நஷ்டமாக அப்படின்னு பார்த்தா கண்டிப்பாக ப்ராஃபிட் தான் ஏன் அப்படின்னாக்கா ஆயி அவர் காஸ்ட் ப்ரைஸ் வந்து எவ்வளோக்கு வாங்கிறாரு ஆயிரத்தி இரநூறுவாய்க்கு வாங்கியிருக்காரு செல்லிங் ப்ரைஸ் விற்றது வந்து ஆயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பது ரூபாய்க்கு விற்றுருக்காரு ஸோ அவருக்கு கண்டிப்பாக லாபம் தான் அப்போ ஆயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பது மைனஸ் ஆயிரத்தி அப்படின்னு சொல்லி போட்டோம்னா நமக்கு எவ்வளோ வந்து நூற்றி முப்பது ரூபா ஸோ அவருக்கு ப்ராஃபிட் எவ்வளோ வருது அப்படின்னா நூற்றி முப்பது ரூபா அப்போ ப்ராஃபிட்டுக்கான பர்சன்டேஜ் வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ப்ராஃபிட்டுக்கான பர்சன்டேஜ் அப்படின்னாக்க ப்ராஃபிட் இன்ட்டு ஹண்ட்ரடு டிவைட் பை காஸ்ட் ப்ரைஸ் காஸ்ட் ப்ரைஸ் வந்து அவர் எவ்வளோ வாங்கியிருக்காரு தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரடுக்கு வந்து வாங்கியிருக்காரு ஸோ இப்போ கால்குலேட் பண்ணோம் அப்படின்னாக்க தௌசண்ட் டூ இந்த டூ ஹண்ட்ரட் அந்த ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் ஆகிடும் நூற்றி முப்பது பை பன்னிரெண்டு நூற்றி முப்பதை பன்னிரெண்டாவில் டிவைட் பண்ணோம் அப்படின்னாக்க எவ்வளோ வருது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பத்து புள்ளி எண்பத்தி மூணு பர்சன்டேஜ் ஸோ அப்போனா அவருக்கான ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ அப்படின்னா டென் பாயிண்ட் எயிட் த்ரீ நம்ம அடுத்தது ராம் அப்படின்ற ஒரு கடை ஒருத்தர் வந்து என்ன பண்ணுறாருன்னா கடைக்காரர்கிட்ட இப்போ என்னவா ஐம்பது ரூபாய்க்கு வந்து வாங்குறாரு வாங்கி அது அஞ்சு ரூபா லாஸ்க்கு வந்து விற்கிறாரு நஷ்டத்துக்கு வந்து விற்கிறாரு அப்படின்னாக்க அதோட விற்பனை விலை என்ன அப்படின்னு சொல்லி கொஸ்டின் இருக்காங்க ஸோ நமக்கு வந்து என்ன தெரியும்னா காஸ்ட்
பதினோரு ரூபா அவங்களுக்கான ப்ராஃபிட் வந்து கிடைச்சிருக்கு ப்ராஃபிட் பதினோரு ரூபா அவங்க எதுனா இருபத்தஞ்சு கேக்கை வந்து விற்கிறாங்க அப்படி விற்றாங்க அப்படின்னாக்கா அவங்களுக்கு வர லாப சதவீதத்தை காணுங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ அவங்க இருபத்தஞ்சு கேக்கு விற்கிறாங்க ஸோ செல்லிங் ப்ரைஸ் அந்த ஐம்பத்தி அஞ்சு ரூபாய்க்கான காஸ்ட் ப்ரைஸ் எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கணும் அந்த ஐம்பத்தஞ்சு ரூபாய்க்கான காஸ்ட் ப்ரைஸை கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா அந்த ஐம்பத்தி அஞ்சு ரூபா இன்ட்டு இருபத்தி அஞ்சு அப்படின்னு கால்குலேட் பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா நமக்கு வந்து எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துடும் ருபீஸ் ஆயிரத்தி முந்நூற்றி ரூபா ஓகேவா ஸோ நமக்கு வந்து காஸ்ட் ப்ரைஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரிஞ்சிச்சு நெக்ஸ்ட்டு ப்ராஃபிட் அவளுக்கு எவ்வளோ ப்ராஃபிட் கிடச்சிருக்கோம் அப்போ ப்ராஃபிட் வந்து பதினோரு ப பதினி சாரி இருபத்தி பதினோரு ரூபா ஒரு கேக்கு வந்து லாபம் விட்டுறாங்க அப்படின்னா இருபத்தஞ்சி கேக்கு அப்படின்னா இருபத்தி அஞ்சு அப்போ பதினொன்று இருபத்தி அஞ்சு மல்டிபிகேஷன் பண்ணோம்னா நமக்கு எவ்வளோ வந்துடும் இரநூத்தி எழுபத்தி அஞ்சு ஸோ அவங்களுக்கு வந்து எவ்வளோனா இரநூத்தி எழுபத்தி அஞ்சு ரூபா லாபத்துக்கு வந்து விற்றுருக்காங்க அடுத்தது வந்து என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னாக்கா செல்லிங் ப்ரைஸ் ஓகேவா செல்லிங் ப்ரைஸ் வந்து கண்டுபிடிக்கணும் செல்லிங் ப்ரைஸ் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னாக்கா ஐம்பத்தி அஞ்சு ஓகேவா மொத்தம் அம்ப மொத்தம் எத்தனை கே எத்தனை அப்படின்னாக்கா இருபத்தி அஞ்சு கேக்குக்கு அவங்க வாங்கிந்த ஐம்பத்தஞ்சு ரூபா ப்ளஸ் ஒரு பதினோரு ரூபா அப்படின்னா அறுபத்தி ஆறு ரூபா அப்போ இருபத்தஞ்சு கேக்குக்கு அறுபத்தி ஆறு ரூபா ஸோ அறுபத்தி ஆறு ரூபா அப்படின்னு சொல்லி போட்டோம்னா நமக்கு எவ்வளோ வருது அப்படின்னாக்கா ருபீஸ் ஆயிரத்தி அறநூற்றி ஐம்பது ரூபா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துடுச்சு ஸோ நமக்கு வந்து கொஷின் என்ன கேட்டுக்கலாம் அப்படின்னாக்கா லாப நஷ்டத்துக்கான பர்சன்டேஜ் வந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ அவங்க லாபமாக நஷ்டமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கலாம் ஏன்னா காஸ்ட் ப்ரைஸ் வந்து ஆயிரத்தி முந்நூற்றி எழுபத்தி ரூபா அவங்க செல்லிங் ப்ரைஸ் வந்து வந்து ஆயிரத்தி அறநூற்றி ஐம்பது ரூபாய்க்கு வந்து அவங்க சேல் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அப்போ கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு வந்து ப்ராஃபிட் தான் கிடச்சிருக்கும் ஸோ ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ் வந்து நம்ம இப்போ கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம் ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னாக்கா ப்ராஃபிட் ப்ராஃபிட் எவ்வளோ கிடச்சிருக்கு அப்படின்னா இரநூத்தி எழுபத்தி அஞ்சு ரூபா ஓகே இரநூத்தி எழுபத்தி அஞ்சு இன்ட்டு ஹண்ட்ரடு டிவைட் பை நமக்கு வந்து எவ்வளோ காஸ்ட் நமக்கு வந்து என்னென்னா காஸ்ட் ப்ரைஸ் எவ்வளோ வந்திருக்கு ஆயிரத்தி முந்நூற்றி எழுபத்தி அஞ்சு ரூபா ஸோ காஸ்ட் ப்ரைஸ் வந்து ஆயிரத்தி முந்நூற்றி எழுபத்தி அஞ்சு ஸோ இதை போட்டு இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா நமக்கு வந்து ப்ராஃபிட் எவ்வளோ வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து வரும் ஓகே டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் தான் நமக்கான ப்ராஃபிட் ஸோ ஒன் செகண்ட் சொல்கிற பாருங்கள் என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னாக்கா அவங்க வந்து கேக் வாங்குறாங்க அந்த கேக்கு வந்து பார்த்தா அப்படின்னா ஐம்பத்தி அஞ்சு ரூபாய்க்கு வாங்குறாங்க அவங்க ஒரு கேக்குடைய ரேட்டு வந்து ஐம்பத்தஞ்சு ரூபா வாங்குறாங்க மொத்தம் எத்தனை கேக்கு அப்படின்னா இருபத்தஞ்சு கேக் வாங்குறாங்க ஓகேவா ஒரு கேக்குடைய விலை ஐம்பத்தஞ்சு ரூபான்னா இருபத்தஞ்சு கேக்குடைய விலை ஆயிரத்தி முந்நூற்றி ரூபா வருது ஸோ ஒரு கேக்குக்கான லாபம் வந்து பதினோரு ரூபா அப்போ இருபத்தஞ்சு கேக்குக்கான லாபம் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்க்குறோம் இரநூத்தி எழுபத்தஞ்சு ரூபா வருது அப்போ செல்லிங் ப்ரைஸ் ஸோ செல்லிங் ப்ரைஸ் அப்படின்னாக்கா அவர் வாங்கினது வந்து ஐம்பத்தி அஞ்சு ரூபா லாபத்துக்கு பதினோரு ரூபாய்க்கு விற்றார் அப்படின்னாக்கா அறுபத்தி ஆறு ரூபா ஸோ அறுபத்தாறு ரூபா ஒரு கேக்கு விற்றார் அப்படின்னாக்கா இருபத்தஞ்சு கேக்குக்கு எவ்வளோ வரும் அப்படின்னா ஆயிரத்தி அறநூற்றி ஐம்பது ரூபா ஸோ ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ் வந்து இது கால்குலேட் பண்ணோம்